军饷，谁眷恋着谁不肯放，就是有狼。都市荒风都烧场，打散了床畔的鸳鸯，看谁猖狂。风尘里飞着一场，管他有多少忧伤。你怎么知道我在这儿？我回来探望朋友，看到了你。坐吧。我刚刚见过医生了，医生说孩子没事。对不起，都是我不好。对不起，这跟你没关系，这只是一场意外。不，不都怪我有意。我不知道你怀孕了。有意，跟我回家，好吗？我们回家，我来照顾你和孩子，好吗？我们就要离婚了，可我们有了孩子，那并不能改变什么。你知道的，我们之间的问题，从来就不是孩子。我不想否认我们之前的感情。但是这件事，张婉这件事，我没办法原谅的，你知道的我之前要来这儿住，你还不乐意呢，还把我求着你呢。你那里不安全。不安全？啊。你那位白经济找到了吗？有人要害你。谁要害我啊？又不是拍电影。那白经济呢？或许，或许是车坏了，他见势不妙，只能保着自己，就跳车走了。后来又觉得没脸见我，就躲起来了呗。你知道不是这样的。哎，我是孕妇，你能不能让孕妇舒心一些？想舒心，得先有命活着。你住楼上。哎，我还没问你呢，你那天怎么会出现在那儿啊？还把我给救了？凑巧路过，凑巧路过，那都出城了，荒郊野岭的，你去那干嘛？跟你没关系。你不会是跟踪我吧？算了算了，我反正是救过你一次啊，咱们是好朋友嘛，我就不谢你啦。哎，箱子重不重啊？你要自己提吗？那算了，还是你拎着吧。哎
，晚上吃什么呀？为什么不叫我名字啊？哇，这么多，都是你做的吗？嗯，你不是说你不会做饭吗？刚学的，刚学的，什么时候？昨天。昨天？你在跟我开玩笑吧？我没开玩笑，我学东西都挺快。嗯，挺好吃的。谢谢微微，你别这样叫我。那我叫你什么？小圆圆，小微微，圆微微。嗯。哎，微微，咱们这里是不是离百货公司蛮远的呀？嗯。嗯，那吃完饭你陪我去转一转吧。干什么？我买东西啊。我这次来什么都没带，我得买一些日用品吧，买一些洗漱用品吧，还要买一些护肤品吧。你带了两个箱子，那都是衣服，还有照片。衣服我能理解，你带照片干什么？照片是回忆呀、啊，人可以丢掉回忆吗？没有回忆的人啊，是不完整的人。你等会儿陪我去啊，不去，为什么？我都有，嗯，日用品、洗漱用品、护肤品我都有，你可以用我的。好，走，干嘛？出去吃饭。水汽，我认了。不冷忽热的洗澡水呢，我也勉强接受。但是茉莉精油呢，洗发膏呢，你放一块洗衣服用的肥皂在这是什么意思啊？它不是洗衣服的肥皂，我用它洗澡还要洗头发。那你用什么洗衣服啊？洗吧，新的毛巾
。六怎么了？没有花露水，没有亮发膏，没有艳颜水，没有玫瑰精，没有玉蓉粉，连雪花膏都没有。什么膏？雪花膏啊，就是擦脸的那个。是一种药吗？你脸怎么了？哎算了算了，还是生活在一个年代嘛。你真的只有二十岁啊？你看过我身份证，那是假的，信息是真的。真可怜，怎么长这么大的呀？嗯六姨真是太任性了，都被你给惯了。他想走便走，凭什么还让你给他送东西啊？没有，他没让我给送东西，是我想给他送的。他呀，就是欠教训。小门小户出在人家，就是不懂规矩。他自己以为写了几本书，追求新思想，就不知道自己是谁。叫我说，合着倒退几年，你就把张王给娶回来，我看他都不敢说半个不字。阿和，你到底是怎么想的？他在外面都公开说这些话了，既不顾念旧情，也不顾念脸面，你居然还让着他，你之前的魄力到哪去了？啊？周恒，我跟你在说话呢。妈妈，我已经三十岁了，我不是小孩子，我有我自己的生活，我知道我在该做什么。哎，你跟我发什么脾气啊？要离婚的是他。我们还没有离婚。母亲，我跟许幼仪是绝不会离婚的，这辈子她都是我周恒的太太。您若是愿意帮助我，我谢谢您；您若是不愿意，也麻烦您对她客气些。他也不在，那么就请您在我面前对他也客气些，因为作为他的先生，我会不高兴。谢谢妈妈。小姐，你看你需要点什么，我们可以给你介绍的。对，润肤品、化妆用具、首饰、帽子，我们什么都有的。雪花膏，用雪花膏吗？我给你拿，我们这儿有三个牌子，不过我还是推荐花露水、艳颜水、玫瑰金、玉蓉粉、洗发膏、亮发膏、香皂，这些我都有。那你要什么牌子呢？小姐，你看一下，这是我们最近卖的最好的牙刷，也是我们常说的雪花膏，给你试一下吧。不用了，涂一点吧，不试用看不出效果的。对呀、啊，你看，这瓶牙刷是新美丽公司刚刚推出的，这一季的主打产品。美白和滋润的效果都是极好的，闻起来还有一股玫瑰的香味。这一瓶呢是老字号的病人公司的王牌，每一天啊都要卖掉几十瓶呢。小姐，口红也要的吧？口红？对啊，化妆不涂口红，那不是跟出门裸奔一样？女人都用啊？当然了，你看这么多颜色，你可以都试一下。不不不不，不用了不用了不用了。哎呀，来吧，试一下吧。不同的唇色呀，搭配不同的妆容，不同的衣服，还有不同的场合，这个可千万马虎不得。小姐，你这么漂亮，皮肤又这么白，什么颜色都用得住的。你看，现在这里这么多颜色，都是我们今年最时髦的颜色了。那都包起来吧，这两个也要。好的。你稍等啊。小姐，我跟你说啊，这个玫瑰金可是马虎不得的。还好你来了我们这儿，万一在外面买到假的，那可是不得了的，要烂脸的。好了，都在这儿了，小姐，东西太多了，用不用我们找人帮你送回去啊？不用，那你慢走，下次有什么需要还来我们这儿啊。
有什么事吗？你知道孕妇都需要什么吗？慢走啊！周恒，你这是做什么？东西多的都没地方站了。我怕你用不惯外面的东西，是我思虑不周了，应该分几次给你送过来的。那里是你睡惯了的丝绸被褥，枕头也给你晒凉过了。这些呢，是你平时最爱吃的蛋糕和西饼，我路过冠生园，忍不住给你买了些。咖啡家里不多了，不过我跟商贸厅已经预约好了，下次海外的货船一到，第一时间就给你送过来。我不需要你做这些。我明白。可我们不是还没离婚呢吗？就算是离婚了，也可以做朋友的。朋友之间互相关照一下，不是很正常的事儿吗？嗯小姐，交个朋友吧。让开。不。你知道吗？我求了周恒好久，他才带我过来的。你是开照相馆的吧？你是摄影师是不是？这样，你给我拍套照片，什么风格的都行，那为艺术献身，咱也在所不惜啊！啊。这些，是你平时爱用的小物件，虽然都不贵。但是你这一趟趟出去买，肯定也不方便，对吧？好了，我知道了，谢谢你。啊，那你需不需要我帮你都整理一下？这么多东西，你一个人收拾起来，可以很辛苦的。好吧，若是不用的话，那我就先告辞了。这什什么什么？这这干什么？这样，你这，你你想干什么？我，你好，因为在这边打扰你了，非常感谢。我我帮你拿一下吧。啊？怎么了？你是怎么了？看看人家，哎呀！你干嘛去了？拎这么多东西？没什么，一些杂物。我去做饭。啊！哎呦，我怎么感觉你有点紧张啊？你平时开车不是挺快的吗？接触人多。哎，刚才。照相馆那小丫头熟吗？不熟。那名字叫什么？你怎么知道吗？我找人打听过，叫严威。严威，嗯嗯，威威，好名字。<笑>我可警告你啊，你最好离他远点儿。她可不是那种玩完之后哭哭啼啼跟你吵一吵就算完的姑娘。哎，你刚才还说对人家底细不了解呢，怎么了？她有大佬保养她吗？哎呀，不是那回事儿。六姨，总之，他很不简单。不简单？嗯。他有什么问题啊？这个我不能告诉你，我怕六姨会不高兴。哎呦，你真是个妻管严。随你怎么说。行行行。哎。啊，那你还让嫂子跟他住在一起，那出了事儿怎么办？暂时的，很快他就会回来的
。呀，做好饭了呀，辛苦了哦。从明天开始，我跟你轮班吧，总不能老让房东一个人忙活呀。没关系，你买的小点心味道好好，我以前都没吃过。你以前可能买的洋货比较多，这家办斋货也是老字号了。哦，是号称全上海最好吃的水晶羊肉那家。嗯，他家我倒是吃过，但我没吃过这款、啊。可我还是需要咖啡呀、啊，你没买咖啡的。孕妇不能喝咖啡，胡说，谁说的？我说的行，好吧。周恒应该给你买，你怎么没打开门？你别把我想的那么没有骨气，好不好？出轨了我的闺蜜，我都是快要离婚的人了，难道只能被几瓶雪花膏和几袋咖啡就收买啊？也太小瞧了。在动物的世界中呢，雄性动物为了得到雌性，会努力的抢夺食物和地盘，会不断的拼杀，以期得到雌性更多的青睐。可惜啊，这些都是有期限的。一旦得到了，有了新鲜的雌性到达这片地带，新一轮的抢夺和拼杀就又开始了。人和动物没什么区别了。生活就是这样，你也不要太失望。微微啊，我发现你年纪虽然小，但思想很消极的。其实我的生活不差，虽然我家境贫寒，但我妈妈一直很宠爱我。她以前做着最辛苦的工作，也要供我上学堂。穿体面的衣服，吃干净的食物。他靠他自己的努力，改变了我的生活。他说，他做这么多，就是希望我长大了以后，不用用尊严去交换任何事情。你母亲很棒。是啊，可惜，还没等到我有出息孝敬他，他就病死了。泰戈尔说过：“缘分是一场遥远的约定，总在你不经意间悄然而至。”你笑什么？没笑。你刚笑了呀？你还在笑？微微啊，以后多读点书吧。什么意思？太狗尔没说过这句话。不过你放心，我有一个好妈妈，我也一定会成为一个好妈妈的。吃饭。
喂，你好，对，是我，你哪位？你好，我找王市长，我先忙。好，稍等。您叫右仪的书，对，哪一本？全部。全部。对，尤其是目前蝉联各大书行榜首的那本《流言蜚语》，必须马上下架。我想知道为什么？右仪的书有什么问题吗？王社长，这是出版署领导决定的，肯定有他的问题。他有什么问题？其实啊，你应该明白问题出在哪，是谁做错了什么。这人呢，还是要活在别人的眼光下比较好一点，你说呢？我说，我说什么？我说话都让你背背。好，我知道了，请过来。流氓，无耻！干什么？市长，刚刚日本打电话来，这天先生说可能无法在日本出版许小姐的书。欺人太甚！这欺人太甚！还有，还有，还有这位先生找您什么呀？你吵醒我了！你昨天晚上十一点上床睡觉，现在已经下午一点了，你已经连续睡了十三个小时。哎，我不管十二个小时还是十三个小时，总之我现在还要上去睡觉。你不许再发出这些乒乒乓乓的声音了。不行，你这样今晚会睡不着的。孕妇需要稳定的睡眠，是孕妇需要充足的睡眠，而我许攸一孕妇每天至少需要十二个小时以上的睡眠，而且我保证我晚上一定能睡得着，好吗？怎么这么啰嗦一个人啊！周恒都没你啰嗦。右一，两位有什么需要？两杯咖啡，谢谢。一杯，我喝水就好。一杯温水，一杯咖啡。好。啊，抱歉，哎，有点失态。我已经好几年没有这么跑过了，像个老头小孩一样。没关系。前阵子我是公干了，我委托报社的朋友替我看照你，但没想到，好像没能帮上什么。我过得挺好的，都劳你记挂了。我知道你的事。我有些话想对你说，请慢用。右眼，我觉得是时候，我希望你可以考虑。考虑什么？和我重新在一起。你先别觉得好笑，这些话是我经过深思熟虑的，或者说，这就是我来上海的原因。这些年，我不是没有遇过其他女人，有单纯可爱的，也有家世显赫的，可不行。他们不是不好，是我没办法。右眼，你才是我
，我能洗手度过一生的女人。若是没有你，任何人对我来说都是遗憾。你先让我把话说完。你我两人走到今天，都太骄傲了，都无法低下声去请求些什么。可我今天想为自己努力一次。想去请求一次，争取一次。右眼，这是三年前我在巴黎买的，我当时一眼就看中了它。对不起，它并不贵，它是摆在一个小摊上的。我看到他第一眼，我就感觉我必须买来送给你。他让我想到我们相识的那一天，天刚下完雨，你拿着我的伞追上来，你的眼睛黑漆漆的，穿着白裙子，就好像一只天鹅。苏雨，再给我一次机会。很感谢你这么多年对我的牵挂，可是一凡，我已经怀孕了。少爷回来了，父亲呢？在书房。你是在教我做事儿？并不是。父亲，我了解你的权势，知道你的能力。从小到大，我都是在你的雨下生活，我过得很好，也很感激你为这个家所付出的一切。我今天来是想请求您，请您将你的权利和能力用在别处，不要为难一个弱智女流。请求，这就是你请求的态度。啊？若非许攸仪太不知好歹，若非你这个废，出轨都不晓得抹干净自己的尾巴。我用得着这么做吗？我跟幼仪的感情问题，我们自己会解决。你没有解决，你让他在大庭广众之下揭了你的短，你让我们整个周家成为上海滩的笑话。可是你听着，徐幼仪不能再继续留在上海了，我也不允许我周英佩的儿子成为别人的笑柄。随他们去笑。父亲，这一切都是我的错，与他无关。徐友谊是我的妻子，不管他做了什么，这件事都不会改变。希望您能知会出版署，不要再与他为难。如果您不愿意这么做，我会用我自己的办法。说啊，这房子现在是相当抢手，地理位置又方便，离兴安百货公司只有两条街的距离，买东西很方便。您看，这是厨房，很大，七八个人来这里聚个餐，一点问题都没有。那边还有个小阳台，哎，您在上面摆张桌子，喝喝茶也挺惬意的。最主要是这个房子呀，它的地理位置非常好，这个卧室朝东，窗户也很大。
，每天都会有很多的阳光照进来。您住在这里，那岂不是相当惬意啊？谁呀、啊？陈先生，有您的一封信是你。嗯、什么意思？没什么意思了，就是想提醒你一下，你有一个旧情人，我想当你的新情人。你神经病啊！想要挟我是吗？你下辈子吧，我告诉你，不要耍花样，否则我饶不了你。你敢走？你再走一步，我就把你大明星的桃色绯闻说出去，看你以后还能不能大把大把的赚钞票。你觉得你说他们会信吗？到底是谁呀、啊？我跟你很熟吗？我只是跟你喝了一杯酒而已吗？陈哥，我只是想让你帮帮我。你是大明星，又那么有本事。若不是真善大师死了，我没了生计，也不会麻烦你。既然你的秘密被我知道了，要么……你就给我找个工作，要么你就给我点钱，否则我就曝光你。哎，对了，听说楚慧的小姐是被人杀死的，凶手还没找到。你说，警察会不会怀疑你？你已经喝了，怎么了？你先进去，认识啊？啊，快点啊！嗯。您稍等。嚯，真没想到，在这儿都能遇到谢先生。走开，别这么拒人于千里之外嘛。咱俩也算是有渊源。上次见面，我不了解情况，事后问了又一才知道，原来是故人。没能多聊几句，真是遗憾。您的酒，谢谢。我跟你没什么好说。哦，是吗？我反倒觉得，我们会有很多共同话题，比如关于友谊。闭嘴！谢先生。别这么剑拔弩张的，你好歹也是个文人，怎么这么粗鲁啊？你根本就配不上右翼，难道你就配得上？是，我是犯过错，但比起当年你拂袖而去
，将他一个人丢在那样的境地里，要好得多。你说什么？你不知道啊？难怪你还有脸回来找他。谢先生，我劝你还是回北平去吧。上海一到了雨季，雾气重，湿气大。不适合你这种因名利而闪闪发光的人。既然当年已经做出了选择，何必再回头呢？人呐，不能什么都要。你说对吗？我见过很多人，像你这种深情款款、富家公子的皮囊下。都还藏着另一副嘴脸，你藏不了太久的，久了，总会露出些破绽来。你明白吗？不明白。记我账上。好的。你刚才为什么走这么急啊？老刘他们几个上面开了牌局，也不上去看一眼。哎呀，要我说呀，你要是放不下嫂子，你就费费心找个机会把她追回来呀。你以为我不行？那你倒是行动起来呀！什么手表、首饰、皮包，这些什么流行搞什么嘛？女人嘛，总不可能不喜欢那些。哎呦，你不了解她，没用的。那怎么办？是你身畔，一缕香。